polícia militar prende homem com trouxinhas de pasta base de cocaína. Isso aconteceu na Baixada da Sobral. A prisão aconteceu esta manhã. Repórter Lenildo Cavalcante. Exatamente isso, Edivaldo Souza. Nós estamos na sede do 3 Batalhão da Polícia Militar, onde policiais militares acabam de prender aquele cidadão ali. É o Wilson Alves de Souza, 26 anos, ele que tem como profissão ser auxiliar de pedreiro. Mas foi pego numa situação adversa à sua profissão. Pela acusação da polícia, ele estaria no tráfico de entorpecente. Ele foi preso aqui no bairro Sobral, ali na região das Mangueiras, que é uma região conhecida pela população e pela polícia como a região do tráfico de entorpecente. E em poder do mesmo, a polícia encontrou certa quantidade de entorpecente, que seria pasta base de cocaína e aí um dois reais em dinheiro. O Wilson falou que não é usuário e tampouco o traficante. Então explica, como é que essa droga estava contigo? Eu estava na colônia, no sítio, os caras amanheceram bebendo, o rapaz que trabalha lá na casa dele lá. É, aí ele pediu para me comprar, eu vim comprar para ele, mas não aquela coisinha. Cheguei aqui, comprei, quando eu voltei me pagaram. Você então estava na zona rural? No Paulo dos Pinheiros. Aí eu tinha pessoas consumindo bebida alcoólica e usando droga. E você estava com eles? Ah, eu junto com eles lá. Mas você não é usuário? Não, estava bebendo bebida, bebida cachaça. Mas não usando droga. Aí eles pediram você comprar a droga e você veio? Foi. Aí eu vim comprar. Me pegaram. Você nunca usou? Já usei, mas não, agora não mais, né? Parei. E mais uma abordagem de rotina, flagramos esse agente né, é, portando essa quantidade de entorpecente. Quanto à autoria, é, nenhum deles é, declaram. Sempre é, tentam desviar o foco da autoria. É, no mínimo, ele está associado ao tráfico, a pena também para o associado, a crime também para o associado, autor do tráfico, é, com, é, usuário ou associado. A pena ela existe para esse tipo de pessoas, quem se enquadrar nessa situação. E esse moço aí está sendo encaminhado para a DEFLA para os procedimentos legais. E nós vamos continuar com as nossas abordagens para é, garantir a ordem aqui na nossa região. Lenilda Cavalcante, para o Gazeta Alerta.